Selamat Balik. A operação limpeza continua. Nossa vitória suprema se aproxima cada dia. A maioria das principais bases e fortalezas da cabala foi totalmente destruída. Nossa lista de detenções cresce mais a cada minuto. Enquanto isso, o plano pressiona para a implementação da nova república, capacitando nossos aliados para finalmente assumirem a corporação do Zoa. A RV continua a se expandir e seguir em frente. Nossos aliados estão descobrindo quão fraca a cabala se tornou. Seus poucos pontos fortes restantes diminuem a cada dia. A prosperidade há muito tempo prometida está, sistematicamente, se aproximando da data de entrega. Um momento muito auspicioso, quando as bases, serão estabelecidas para uma nova realidade, e uma era dourada. Nossa missão está baseada na realização de uma série de diretrizes celestiais. Esses decretos foram emitidos para ajudar o retorno da humanidade, no tempo divino e certo, ao seu status anterior, como humanos galácticos inteiramente conscientes. É vital criar um novo reino, livre dos obstáculos inventados pela implacável intromissão da cabala desonesta, e seus muitos capangas. No passado, muitos dos nossos diversos grupos de aliados trabalhavam separadamente de modo que seus esforços eram desarticulados. Com o nosso apoio, estão aprendendo sobre dinâmica fluida de grupo, que ajudou a tornar os diferentes grupos da luz agrupados numa força, irrefriável. Essa força cada vez maior, irá liberar a luz para criar inúmeras formas de derrotar as trevas. Seus esforços colaborativos estão provando ser o golpe de nocaute que pode esmagar a escuridão. Na medida em que a luz cresce, a escuridão encolhe. Agora vocês balançam a beira da divulgação, anunciando uma era dourada de paz inimaginável, e o alvorecer da prosperidade ilimitada. A velha realidade está diminuindo, e em seu lugar, um novo, e glorioso mundo, está sendo firmemente estabelecido. Aleluia! Aleluia! Possuímos, uma dinâmica em constante expansão cujo impulso não pode ser negado, e que as trevas percebem, estão conscientes disso. A cabala sabe que seu tempo está chegando ao fim. Muitas das facções perversas em seu planeta, se renderam, e negociaram acordos de cooperação. Ainda resta uma camarilha obstinada que se recusa a se render, e que está resolvida a lutar, e causar estragos, seu amargo final. Isso é lamentável pois cria apenas confusão, e dúvidas nas mentes e corações dos trabalhadores da luz, onde nada disso deveria existir. No entanto, as forças da luz estão crescendo, em números, e estão unidas, com uma mente, uma mentalidade semelhante em seus propósitos sagrados. Nada nem ninguém pode evitar que Gaia, e todo o seu povo, venha experimentar essa expansão de consciência. A próxima fase... Etapa em nossas estratégias, está prestes a ser revelada. A dinâmica dos fluidos está reunindo muito dos diversos grupos que, até recentemente, não eram aliados. Agora que estão, milagres são possíveis, e estão diariamente acontecendo. Uma vez que mantenham a prosperidade em suas mãos, muitas e incontáveis tecnologias serão lançadas. Essas tecnologias que já existem em seu planeta, fornecerão maneiras seguras para limpar sua água, ar e terra. Tecnologias de cura substituirão seu sistema médico falido. Imaginem um mundo livre de chantraios, floretos em suas águas, ou solo, empobrecido de nutrientes. Sim, imaginem um mundo, de céus limpos e claros, água potável pura, e terras agrícolas orgânicas. Imagine seus corpos usando medicamentos vibratórios para corrigir suas doenças físicas. Na semana passada, informamos sobre as integrações do chakra da garganta, e do chakra do bem dos sonhos. Esses chakras continuam causando sono inquieto, sonhos vívidos, dores de cabeça, e tosse seca, contínua, que deve começar a diminuir na sequência do equinócio de primavera, hemisfério norte. Seu bem dos sonhos, 
É um novo chakra que irá ajudar nas suas conexões com os reinos galáctico e espiritual. Saudações. Somos seus mestres ascensos. Hoje chegamos para discutir a arte de ser gentil. Mais do que simplesmente ser gentil, é de fato, um estado mental interior. Aprendam a manter firme, a verdade, e ao mesmo tempo, irradiando gentileza. Nestes tempos incertos, precisam ver o mundo como algo mais do que as notícias relatadas pela mídia corporativa. Sobre como percebem Gaia, e como podem torná-la um lugar melhor para todos os que vivem nela. Um aspecto importante das suas jornadas, é serem misericordiosos, e se sentirem em paz, na medida, em que avançam no desmonte da estrutura de poder da cabala escura. Em seus ritmos de vida, sempre em mudança, devem aprender a aplicar graça, abstendo-se de uma resposta estritamente emocional. Ser gentil, portanto, torna-se a chave, porque dá o tom daquilo que veem, o dizem, e como respondem à realidade que criaram para si mesmos. A chave para serem gentis, é se manterem sãos, e centrados, num mundo caótico e desequilibrado. É importante entender o ambiente, sempre em mudança que os rodeia. O discernimento, também, é a base para manter o amor em seus corações. Cada um, é como uma borboleta capturada nos ventos da mudança. Neste rápido redemoinho, estão ideias nascidas e coalescidas. Uma vez que o grande número de cenários que bombardeiam suas consciências, podem facilmente causar confusão e dúvida, incentivamos a vocês, na aplicação das artes do discernimento, e gentileza, em seus assuntos diários. Essas qualidades que podem libertá-los de ansiedades, e fornecem respostas aos problemas que enfrentarão ao criarem suas novas realidades. Cada um de vocês, é uma alegria para nossos corações coletivos. Percebemos o quanto longe chegaram nas duas últimas décadas. Estão numa estrada para o sucesso, que irá lhes trazer o retorno da plena consciência. Portanto, sentimos ser prudente informá-los sobre essas mudanças, e lhes pedir para continuarem em frente, concentrar, e usarem suas visualizações para acelerar os seus progressos. Vocês, queridos corações, formam um maravilhoso grupo, que apenas, começa a mostrar seu vasto potencial. As próximas grandes séries de mudanças dos céus, irão acelerar ainda mais suas habilidades mentais e emocionais. Como sabem, seus corações são vastos centros elétricos, que em muitos casos, rivalizam com seus cérebros. Este processo irá continuar enquanto empreendem as renovações dos chakras de seus cérebros e corações. Essas mudanças são para celebrar seus novos potenciais, e melhor prepará-los para conhecerem seus mentores galácticos. Hoje, continuamos nossas mensagens. Aproxima-se o um momento de uma grande mudança nessa realidade. É hora de transformar dor e sofrimento em alegria, paz e prosperidade. A cabala escura teve seu tempo de mudar gentilmente, e falhou. Um novo dia está começando a trazer uma era graciosa para a humanidade. Saibam, meus amados, que as incontáveis fontes, e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas. Que assim seja. Selamat Gajum. Selamat Já. Em siriano, para que sejam um. E estejam em alegria.